Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Yo ya estoy aquí con un nuevo programa. Dentro cabecera. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos. Hoy vamos a remontarnos a finales del siglo XVIII. Fue entonces que empezaron a fabricarse las populares sillas de Vitoria. ¿Os suena? ¿No? Pues que sepáis que mucho antes que Fournier y sus cartas, este modesto modelo de silla fue una de las estrellas de nuestra industria, exportándose decenas de miles de ellas al cabo del año. Sí, sí, mucho antes de que las barajas o las Vito de Mercedes paseasen el nombre de Vitoria por medio mundo, lo hicieron estas sillas. Hoy os voy a contar su historia y veréis cómo hasta cierto punto fueron las IKEA de su época. Pero antes, permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy arroba arqueólogo barra baja. Para así estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este audio dándole al like o compartiéndolo en redes. Y por último, recuerda que este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox e como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí te saldrá. Y creo que eso es todo. ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Despegamos! Estaba yo preparando el podcast de hoy, que iba a ir de Vitoria en el año 1900, cuando leyendo encontré que Venancio del Val hablaba de la existencia en aquellos tiempos de varios y renombrados talleres de banistería, como eran Elizagárate e Ibargoitia, con las sillas de Vitoria, que habían acreditado los muebles de nuestra ciudad. Me fijé en el detalle, sillas de Vitoria, ¿qué dirá Internet al respecto? Hice la consulta y el material que localicé me pareció tan interesante que decidí dejar para más adelante el tema que tenía pensado para hoy. Aunque voy a añadir algunos datos que he localizado por mi cuenta, prácticamente todo el material que he empleado para elaborar este programa procede de un artículo que podéis, si queréis, encontrar en red y que se titula Silla de Vitoria, origen y difusión de un asiento popular. Su autor es Donato Alfaro Martín. Pues bien, para que os hagáis una idea ya desde el principio de lo afamadas que llegaron a ser las sillas Vitoria, tanto en España como en América, sabed que esta silla era considerada ideal tanto por su ligereza como por su comodidad, sobre todo para su uso en reuniones y actos no protocolarios, por lo que en las grandes casas burguesas procuraban tenerlas en abundancia. Incluso en el mismísimo Palacio Real de Madrid contaban con un real almacén específico para guardar los cientos de sillas Vitoria que se usaban en todos aquellos actos multitudinarios que se organizaban en la corte. Los ebanistas de Palacio dejaron algún que otro documento que nos sirve para saber cómo las arreglaban cuando alguna llegaba a romperse. Os leo alguno de ellos. 
cuenta que yo, Juana Artalejo, evanista de su majestad, presento al señor don Luis Beldro, conserje y aposentador del Real Palacio, correspondiente a los jornales, gastos y obra hecha para las reales habitaciones en todo el mes de enero de 1823. Gasto por reparar 29 sillas de Vitoria, habiéndolas echado asientos nuevos, palos y collaretes que seis faltaban por darles además color y lustre. 348 reales de Bellón. Firmado en Madrid el 9 de febrero de 1823. Igual tendríamos que empezar describiendo un poco cómo eran esas sillas. Las hubo de diversos modelos y evolucionaron a lo largo de los prácticamente dos siglos que estuvieron fabricándose. Sí, sí, habéis oído bien, llegaron casi a los pasados años 60. No obstante, había un cierto estándar, que a pesar de los matices entre un modelo y otro, las hacían perfectamente diferentes del resto. Vamos a fijarnos en este anuncio de un semanario de Béjar, Salamanca, un semanario llamado La Victoria, que fue publicado en 1907. Se trata de la publicidad de unos grandes almacenes, propiedad de Tomás Hernández, situados en la calle Mayor, que al parecer contaban con un inmenso surtido en loza de las principales fábricas, cristalerías, lavabos, espejos de diversas clases, molduras para marcos, objetos de metal blanco y sillas tanto de Vitoria como de madera curvada. Si os fijáis, el hecho de que a las sillas de Vitoria se las distinga de las de madera curvada ya nos está hablando de que una de sus características era que estaban hechas a base de palos rectos, de listones, eso sí, torneados. Esa era una de sus principales características. La otra era que su asiento era de Enea. En fin, que dicho muy resumidamente, las sillas de Vitoria eran esas mismas que después se han seguido llamando simplemente sillas de Enea, de las cuales aún podemos ver muchas, sobre todo en las casas de pueblo. Su diseño era extremadamente sencillo y en gran medida a ello se debía su éxito. El año 1884 hubo en Vitoria un certamen de artes, ciencias e industria que tuvo como sede el antiguo Instituto Provincial, que hoy día es el edificio del Parlamento Vasco. Pues bien, en él se comentaba lo siguiente acerca de las afamadas sillas. Forma agradable contraste con estos muebles de gusto y elevado coste, parece que en aquel certamen se expuso un mobiliario de alta calidad, la obra que pudiéramos llamar de batalla y ordinaria, no menos apreciable y digna de estima que aquella. Esta obra, tosca y primitiva, económica y fácil de construir, ha contribuido a dar a Vitoria la nombradía de que hoy goza acerca de la construcción de muebles y ha sido la base de la cual ha nacido y se ha desarrollado la industria del mobiliario. Nos referimos a las famosas sillas de Vitoria. Como bien podéis ver, en este texto de Colai Goiti, estas sillas Vitoria aparecen como un producto muy sencillo y popular. Luego sigue diciendo, ellas fueron las que constituían el lujo de los estrados hace tres generaciones, ellas las que mantienen en Vitoria inmenso número de operarios y ellas son todavía exportadas a todas las provincias de España por muchos cientos de miles al cabo del año. Interesante este párrafo. Primero porque sugiere que en 1884 la edad de oro de la silla de Vitoria había pasado ya hace mucho. Calculo, por las tres generaciones de que habla, que aquella época dorada debió coincidir con el primer tercio del siglo XIX. Segundo, porque dado el gran número de operarios empleados para su fabricación, no cabe duda de que esta de la silla Vitoria debía ser una de las principales industrias del momento en nuestra ciudad. Y en tercer lugar, porque nos habla de que se exportaban varios cientos de miles de sillas cada año. El texto continúa diciendo Verdad que ni como novedad ni como belleza llaman la atención, pero sí son dignas de respeto como ejemplo elocuente de lo que puede en un pueblo la aplicación al trabajo y el estudio y el afán de adelanto. 
Sobre la plantilla de esas sillas toscas se construyen hoy muebles de lujo. El estudio trocó la humilde paja del asiento en el flexible mueble cubierto de raso, cambiando el pobre taller en rica fábrica y sembrando por doquier el bienestar y la independencia por el trabajo. Aquí, Colai Goiti nos aporta otro detalle relevante, pues habla de la evolución del modelo básico de la silla Vitoria, que al parecer tuvo nuevas versiones mejoradas, ya no con el asiento de paja o enea a la vista, sino recubierto con tela de raso. Pero aún hay otra cosa que comenta Colai Goiti que me llama, si cabe, más la atención. Dice, en fin, Vitoria se ha dado a conocer en toda España por sus muebles de madera torneada y curvada, los que se exportan en cantidades inmensas, habiéndose señalado por lo ingenioso de su embalaje, el desarme de sus piezas y la diversa aplicación de estas. No sé si os dais cuenta de lo que ha dicho hasta ahora. El autor se refiere, si no estoy entendiendo mal, a que estas sillas, como otros muebles de la exposición, se exportaban con sus piezas sin ensamblar. Es decir, empaquetadas todas ellas y dispuestas para que en destino, no sé si un operario o el propio cliente o las dos cosas a la vez, cogiese todas las partes y montase la silla en su casa o en la tienda si el destinatario era un comerciante. ¿No es esto lo mismo que actualmente hace Ikea? A pesar de su sencillez, este tipo de sillas fabricadas en Vitoria debieron tener un importante pedigrí, tal como demuestra que enseguida, en otros lugares, quisieron copiar la fórmula e imitarlas. Cuando aquellas apenas habían empezado a producirse, allá por los años finales del siglo XVIII, el diario de Madrid, del año 1793, recoge el siguiente anuncio. Se hace saber al público que la fábrica de sillas de paja torneadas e iguales a las que vienen de Vitoria, que existía en la calle Hortaleza, se ha trasladado a la de las Infantas. Otro anuncio en el mismo periódico, pero ya del año 1801, apunta La fábrica de sillas finas de Vitoria, que estaba en la calle San Miguel, se ha mudado a la Gorguera, en la que se halla un repuesto de ellas. Aquí, como veis, se habla de sillas finas. Y es que parece que al inicio de su producción y hasta mediados del siglo XIX, a pesar de su sencillez, a las sillas Vitoria se las consideraba elegantes. De ahí que al principio hablásemos de que hasta en la corte almacenaban una buena cantidad de ellas. Fue a partir de ese momento en que la silla Vitoria empezó a quedar relegada a las clases populares. Tan es así que en la literatura de la época, autores como el propio Pérez Galdós, en Fortunata y Jacinta, suelen mencionarla siempre en casa de pobres o personas humildes. A menudo se las adjetiva como modestas o como semi-extinguidas y se las suele describir con aspecto desvencijado. A pesar de ello, todo apunta que fuera la época que fuera, aquellas sillas modelo Vitoria fabricadas propiamente en Vitoria eran notablemente mejores y más apreciadas que las imitaciones que se confeccionaban en otros sitios. De lo contrario, no se entendería la distinción que se hace en tantos y tantos anuncios en prensa como este del periódico El Serpis, de Alcoy, Alicante, publicado en el año 1886, que decía Bazar Londres, sillería de tapicería de todas clases, sillas de bambú, sillones, sofás, mecedoras, mesitas de noche, mesas de escritorio, sillas de Vitoria e imitación. Se vende. Pero intentemos conocer cómo y cuándo comenzó concretamente su fabricación en Vitoria. Para ello, tenemos que remontarnos a los inicios de la sociedad vascongada de amigos del país. En efecto, en un intento por modernizar la producción de manufacturas, la sociedad envía a un comisionado, Francisco Elorza, a Francia para que aprenda los métodos de fabricación de sillas para acabar implantando el modelo en Vitoria. Con lo allí aprendido, Elorza montó una pequeña factoría en nuestra ciudad, la cual, según 
he podido recabar, estaba entre el arranque de la calle Chiquita, la calle de la Burullería y el cantón de Santa María. En los inicios, a estas sillas de Vitoria, en la propia Vitoria se las conocía en realidad como sillas El Orza. Enseguida resultaron un éxito, tal como demuestra el hecho de que en el año 1773 el taller ampliara su plantilla original y pasase de 3 a 14 operarios, llegando en 1779 a los 27 oficiales y 3 aprendices, todos ellos, como no, a las órdenes del maestro Francisco de Elorza. Sin embargo, aquello solo fue el principio. Antonio Zamacola, en su Historia de las Naciones Vascas, del año 1818, dice de esta próspera factoría vitoriana. Hay en Vitoria una excelente fábrica de sillas de junco, propia del fabricante Elorza, de donde se proveen casi la mayor parte de los pueblos de España y las Américas. Solo una década después, Sebastián de Miñano, en su Diccionario Geográfico Estadístico, nos habla ya de la existencia de ocho fábricas para la elaboración de madera, en que se hacen 6.020 sillas regulares, 7.880 armazones para las mismas, 100 canapés y 870 catres al año. En Álava se consumen 1.500 sillas, para Vizcaya y Guipúzcoa se llevan 1.550 sillas, a Navarra se llevan, pagando derechos, 200 sillas. El resto de todas las dichas clases se lleva a Castilla. En fin, que para 1820 la industria del mueble y la silla en particular está en Vitoria en pleno auge. Curiosamente, buscando aquí y allí, he podido comprobar que todos estos talleres y los que les siguieron estuvieron principalmente ubicados en la calle Cuchillería o su entorno inmediato. Tengo documentado uno a la entrada de la calle Nueva Dentro, otro en la calle Santo Domingo, que fue conocido por el nombre de La Cubana, desconozco por qué, uno que perteneció a Antonio López, que estuvo en el cruce de las calles San Vicente de Paúl con San Ildefonso, allí por donde hasta no hace tanto se encontraban muebles Ortiz de Zárate, y algunos más de los que nos habla Venancio del Val, cuando al referirse a la calle Cuchillería dice... Hubo en esta calle, en una y otra vecindad de la misma, varios talleres de sillas, uno de ellos el de Ollanguren, en el Palacio Vendaña. Solían ser estas sillas de palillos torneados. En tiempos atrás se transportaban muchas a Extremadura y a Castilla, yendo desarmadas, para armarlas finalmente en su destino. En el número 10 estuvo la fábrica de sillas de Modesto, Medina y compañía. Hay que recordar que durante prácticamente todo el siglo XIX la calle Cuchillería formó parte del camino de postas entre Irún y Madrid a su paso por Vitoria, de modo que resulta bastante lógico pensar que una industria sillera tan focalizada a la exportación buscara estar cerca de esa calle que era en realidad el principal cauce de distribución de mercancías, aunque hoy todo esto nos resulte impensable. Ya me estoy imaginando todos esos carramatos o galeras en la puerta de los talleres y cargando cientos de sillas perfectamente desarmadas y empaquetadas cual dársena en una fábrica sueca de Ikea. ¿Qué os parece toda esta historia de las sillas de Vitoria? A mí me ha sorprendido y por lo que he ido descubriendo aún habría mucho más que contar. Sin embargo, me voy a quedar con un último detalle con el que terminaré el podcast de hoy. Porque, ¿y qué hay de la materia prima? Toda ella tenía que ser local, a la besa, o más concretamente incluso del entorno más próximo a Vitoria. Pues bien, este aquí donde creo que está una de las claves que explica el auge de estas sillas Vitoria. La razón de que no tuvieran competencia a pesar de las imitaciones. Sí, hablamos de la gran calidad que tenía la materia prima de que estaban hechas. Es decir, madera de nogal, madera de haya o incluso de roble, que era la que se usaba para el armazón de la silla y que se produjo en nuestros montes en cantidades que tuvieron que ser verdaderamente industriales. Por no olvidar, los juncos del Zadorra u otros ríos de la zona, tan importantes para confeccionar la enea que se usaba en los asientos. 
Sabemos que localidades como Arlucea, Urarte, Berroci, Apellaniz, Virga la Mayor y Virga la Menor se contaron entre las principales suministradoras de este tipo de materiales. Y en fin, aquí me paro. Creo que ya he tenido tiempo de abundar en esta historia de las sillas de Vitoria. Una historia que, como veis, va mucho más allá de la anécdota, porque, a pesar de su aparente modestia, creo que explica muchas cosas del ser industrial de la Vitoria del siglo XIX. Quizá algún día me animo con una segunda parte. Lo dicho, con esto por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter, allí soy arroba arqueólogo barra baja. En fin, sea como fuere, es que ricasco por la escucha. ¡Aguragur!